Tiens. C'est surprise de te voir ici. À t'entendre dire, t'as jamais une minute de libre devant toi? Oh, il fait tellement chaud, on crève dans la maison. Pas chez vous? Chez nous aussi. Seulement, c'est pas mon genre d'étaler mes émotions sur la place publique. Veux-tu dire que c'est mon genre? Non, je te juge pas. C'est juste une opinion personnelle. Je sais que tu fais ton possible, même si tu t'y prends bien mal. Bon, je dis pas que je fais mieux, mais au moins, je prends conseil auprès des gens qui en savent plus que moi. Tu dis rien? Oh, j'ai rien à rajouter. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Tu devrais voir plus souvent mon beau-frère, le père Lécluse, lui confier ta direction spirituelle. Les jésuites ont été les confesseurs des rois de France. C'est pas tous les autres qui peuvent se vanter de ça. Mais est-ce que c'est lui qui t'a demandé de faire une démarche auprès de moi? Non, non. La direction spirituelle, il y en a plus qui peut en prendre. Aussi bien des femmes que des hommes, d'ailleurs. Même si, officiellement, il peut pas penser différemment du cardinal Villeneuve, qui lui a mis tout le monde en garde, il croit pas que ça va changer grand-chose que les femmes votent au Québec. Après tout, comme il dit, les femmes votent à Ottawa depuis 1921, puis qu'est-ce que ça a changé? Comme je dis, moi, faire voter les femmes, c'est donner deux votes aux hommes mariés. Tu trouves pas? Oh, peut-être. C'est vrai que les hommes mariés sont moins touchés par la conscription que les célibataires, mais les femmes sont aussi des mères pour beaucoup d'entre elles. On peut pas savoir. Chaque parti fait ses petits calculs électoraux, mais une société, c'est beaucoup trop complexe pour qu'on soit certain à coup sûr. Il y a toujours des surprises. Moi, espérons qu'elles seront du bon bord. Bon, je peux pas te parler très longtemps. Je suis attendue à l'église. C'est mon jour de confession. Puis je veux pas être en retard. Mais je vais passer chez vous. Ta mère veut me voir. Maman, quel sujet? Elle veut mes conseils à propos des élections. Il est pu au moins me prévenir. Mais vous m'auriez demandé de changer d'idée, il y a ailleurs. Et comment donc? Il est interdit aux membres des forces canadiennes assignées dans les limites du district militaire numéro 4 de se rendre sur les lieux de la ville de Montréal et de pénétrer dans tout établissement où se pratique la prostitution, le jeu ou toute autre activité illégale ou illicite, etc. J'ai dû faire plusieurs téléphones, tous plus embêtants les uns que les autres. Vous savez qu'il y a des gens haut placés à Montréal qui n'apprécient pas du tout que le quartier général ait mis les établissements de plaisir hors limite des troupes empêcher une épidémie de syphilis et de gonorrhée qui menaçait de prendre des proportions catastrophiques. Vous savez qu'il ne suffit pas de distribuer gratuitement des capotes pour que nos jeunes soldats s'en servent. C'est mieux les remplir d'eau et les laisser tomber sur la tête des passants. Tant mieux, je vous en prie, capitaine des sables. Vous n'avez plus 20 ans. Hey, écoutez, capitaine Tétro, je vous présente toutes mes excuses. Puis, euh, mes regrets aussi, euh, surtout de ne pas vous avoir vu avec nous. C'était un bien beau party. Bien sûr, c'était excellent. Jeune, en plus, euh, celle que j'avais fait réserver pour mon fils, là. Oh, la beauté du diable. C'est que Joseph m'est pas reconnaissant après ça. C'est à vous désespérer de la jeunesse. Il a pas l'air d'apprécier, mon cher Tétro. Hé, hey, c'était pourtant une belle soirée. Connell Foster était présent. Heureusement qu'il est parti avant que... Euh, je comprends pas, j'ai le doc qui a jamais de descente. C'est pas n'importe qui qui va là. Il va y avoir de la malice derrière ça. Ça serait ma femme, ça me surprendrait pas outre mesure. Joseph, ça serait une fille, elle protégerait pas davantage sa vertu. Mon cher Desable, je vous aime bien, mais des fois vous êtes pire qu'un cure dans les deux fesses. Nous sommes à quelques jours, les élections, ne cherchez pas davantage. Il faut donner le bon exemple. Peut-être que le fameux doc n'a pas contribué autant qu'il le devrait compte tenu de la liberté d'affaires dont il jouit. La tolérance, vous le savez, ce n'est pas une vertu chez nous. C'est une forme de taxation. Et maintenant, passons aux affaires courantes, si vous le voulez bien. Les élections, oh, j'avais pas pensé à ça. Faites-le entrer. Il faut quand même gratter du côté de ma femme. D'ailleurs, son air angélique et une armée de démons qui se cachent. À toutes les fois que je suis passé devant le juge avec elle, je me suis fait triper. Faites comme vous voulez. Mais je vous préviens, la prochaine fois, ne comptez pas sur moi pour vous dépanner. Come in. Bon. Votre œil au beurre noir, votre atelier, ça paraît presque plus. En tout cas, pas assez pour qu'on soit obligé de fournir des explications aux journalistes. Messieurs, nous partons pour Québec. Le temps de passer à vos demeures respectives pour prendre un peu de bagage et que vous me rejoigniez à la gare. Une Jeep vous attend et le chauffeur a déjà reçu ses instructions. Dismiss! Capitaine. 
Un lieutenant des hommes. Oui, monsieur. Mmh. Euh, J'aimerais vous parler euh, en privé. Merci. Allez, Puis. Puis quoi, capitaine? Ben, la party, la fille, et surtout la fille. Pour ce qui est de la descente, ben, tu m'excuseras, hein, mais c'était pas supposé, hein. Mais la fille. Ah, elle vous a pas mis son rapport? Elle te l'a dit. Autant que vous le sachiez, elle vous a trouvé du genre plutôt tordu. Elle m'a dit aussi que si vous faisiez ça, c'était probablement une façon de me montrer votre affection paternelle. Ça doit être parce qu'il t'aime, qu'elle m'a dit. C'est comme ça que j'ai décidé de le prendre, à moins que vous me disiez que je me trompe, que, que c'est pour d'autres raisons. Euh, non, 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 c'est pas pour d'autres raisons. Je... je sais que ça existe, des, des pères qui s'arrangent pour présider à l'initiation sexuelle de leur fils. Ça se fait aussi collectivement chez certains peuples. C'est pour ça que je suis pas scandalisé. Je voudrais juste savoir, ça, ça vous a coûté cher. Ouais, c'était pas donné. Ah. L'argent, ça aussi, c'est une manière de mesurer les sentiments. Celui qu'on donne pèse toujours plus lourd que celui qu'on reçoit. C'est pour ça que je pense que j'ai pas le choix. Je vais vous dire merci. Merci, capitaine, pour le beau gros party. Il a fait et tout. À Hollywood, ça en fait pas des plus belles. Ouais. C'est le genre de souvenir qu'on veut avoir, c'est quand on est rendu vieux, impuissant, puis qu'on se berce devant un feu de cheminée. Merci, capitaine. Votre fils reconnaissant. Dans les revues, mesdames, dans les journaux, vous trouverez des recettes que l'on appelle des recettes de guerre et que vous aideront à préparer des repas simples, mais nourrissants, bien équilibrés et très peu coûteux. Chacun dans sa sphère doit accomplir sa part tout entière. Votre sphère, mesdames, c'est votre tâche de ménagère. Économisez, évitez le gaspillage, faites durer le linge, les vêtements de la famille le plus longtemps possible, surveillez les dépenses de la cuisine. Et quand vous faites vos achats, eh bien, réclamez fidèlement une portion de votre monnaie en timbre d'épargne de guerre. Vous souffrez pas trop de la chaleur, maman? Euh, je peux pas faire différemment. Si il fait chaud pour toi, ma fille, il fait chaud pour ta mère. Bon, on va faire, ferme donc la radio, là. Bon, le programme est fini. Mais vous avez pas peur de prendre froid? Vous êtes assise dans un courant d'air, là. Euh... <rire> Les courants d'air. Ton père avait pas son dire, c'était juste les affaires de bonne femme. Puis quand ton père avait dit les affaires de bonne femme, ben, il avait tout dit. Ton père, t'as toujours une confiance dans ses dires. Même dans les cas où il se pognait aux cheveux avec le curé ou se faisait dénoncer par l'évêque, ton père, t'as jamais douté qu'il avait raison. Non, et j'ai jamais changé d'idée. Mais vous, est-ce que vous doutiez de lui, de ses idées? Ton père, moi, c'était mon mari. C'était le même homme, mais ça fait une différence. Une femme, faut toujours qu'elle ait ses doutes. Autrement, aussi bien dire qu'elle se donne à son mari comme une esclave. Une femme, faut qu'elle obéisse à son mari, mais dans sa tête, des fois, c'est bon qu'elle pense différemment. <rire> Juste comme ça. Même à défaut de savoir pourquoi. Ton père, tu peux toujours le prendre pour le bon Dieu, mais ton mari ne fait jamais cette erreur-là. Si toi-même, tu te perds de vue, il n'y a personne au monde qui va partir à ta recherche. C'est pour ça que quand un homme parle, il faut en prendre puis en laisser. En, en dedans de toi, comprends-moi bien. Si c'est en dehors, là, c'est différent. Là, tu t'exposes à te faire juger, puis tu sais pas quand ça va s'arrêter, surtout si c'est des femmes qui s'en mêlent. Ah bon? J'ai croisé Aurore en prenant l'air. Elle vous envoie le message qu'elle va venir vous voir. Hum? Comme vous lui avez demandé? Ah, je me souviens pas de lui avoir demandé de venir me voir. Non, je m'en souviens pas. On devrait remarquer que des fois, à mon âge, la mémoire fait défaut. Maman! Vous avez l'habitude de vous souvenir de tout ce qui fait votre affaire. Si je vous disais que c'est pour vous aider à faire votre choix aux élections, est-ce que ça aiderait votre mémoire? Ah ben ça, c'est dans le domaine du possible. À la radio, leurs explications sont pas assez longues et puis euh, ils répondent pas aux questions. Mais oui, mais je suis là, moi, maman. Mais toi, es là, mais je connais tes idées par cœur. Je connais pas celles d'Aurore. Et j'aimerais ça les connaître. 
D'autant plus que son beau-frère, le père Lécluse, est un jésuite, c'est ça. Les jésuites sont connaissants, c'est eux autres qui donnent des cours de latin dans les cours classiques. C'est ça? Mais oui, c'est ça. C'est même là que Louis-Joseph étudiait quand il a tout lâché pour, pour s'enrôler dans l'armée. Ouais, c'est vrai, c'est eux autres. Bon, ouais, moi, moi dois me lever. Euh, je vais aller m'asseoir sur le balcon. Il devrait, ça devrait être plus confortable dehors qu'ici là. Pas la permission de vous parler. C'est à moi que vous parlez. Ben oui, ma petite dame, c'est à vous. Hmm? Permettez-moi de me rapprocher. On vient de confesser ses gros péchés. Le compteur il doit être à zéro, comme on pourrait dire. Mais si vous voulez succomber à tentation, l'occasion là dans mon champ, dans la marchandise de première qualité. Avec le rationnement des choses essentielles, une femme est toujours à court des petites choses délicates qui font l'agrément de la vie. Hein? Puis le gouvernement est tellement fort, l'étiquette, c'est ça ni mesquin. Des dessous féminins en tout genre. Hein? En beau nylon première qualité. Là. Le même qui sert à fabriquer les parachutes de nos valeureux combattants qui, qui se battent en Europe. Hein? Trois couleurs. Blanc, rose, lavande. Non, non, du prix battable. Je vais jeter un coup d'œil sur ma liste de prix, d'abord. Monsieur, tu voles. Mon neveu, qui est un homme honnête, les vend à moitié prix. Je vais vous dénoncer à la police. Ah, oh, ben certainement, madame. Mais si vous téléphonez après 6 heures, ça me fera plaisir de vous répondre en personne. Vous n'avez pas honte. Jusque sur le parvis de l'église, M. le curé avait bien raison dimanche dans son serment. Montréal s'est rendu pire que Babylone. La corruption est partout. Vous avez raison, madame. C'est pas moi qui pourrais vous dire le contraire. Hmm? La semaine prochaine, d'abord. Je pourrais vous faire une petite vente à moitié prix. N'oubliez pas, hein, pour votre plainte à police, c'est après, c'est ça. Hey! Maman? Maman? Bon, est-ce qu'on fait au salon, euh, faire mes bagages, moi, ce sera pas long. C'est toi, qui Joseph? C'est moi. L'armée nous envoie à Québec, réel du moins, pour une coupe de jours. Ah, une coupe de jours. Tu me soulages. On s'en va se montrer la 13 avec quelques vidéos du 22e qui reviennent d'Italie. Avec des médailles comme de raison. Pour moi, le gouvernement doit s'apprêter à envoyer des conscrits outre-mer. On avance là-bas, mais ça doit tomber comme des mouches. Parle pas comme ça, Louis-Joseph. Tu me donnes des frissons. Gardez vos frissons pour vos amoureux, hein? Moi, faut que je parte. Réal m'attend au salon, puis il y a une jeep en bas. So long, my love. Non, mais attends, t'es sûr que vous avez pas le temps de prendre un café avant de partir? Arrive, Réal, on s'en va. 
Bonjour, Réal. Oui, je voudrais juste de me dire que vous étiez là autrement. Je serais venu vous tenir compagnie. Dans une belle place comme ici, je vois pas comment on pourrait s'ennuyer. Bon, ben, tu vois, Louis-Joseph, ton ami Réal, il s'ennuie pas ici. Tout nouveau, tout beau, comme on dit. Bon, moi, il va. Et moi, mon bec? Grand-maman, j'ai plus cinq ans. Ben, C'est ça, raison de plus pour que je me prive pas. <rire> Puis ton ami est pas trop vilain garçon, hein? Bonjour, madame saint janvier Je t'oublierai pas dans mes prières, Réal, puis dans mes rêves non plus. <rire> bon, ben, on peut pas faire languir plus longtemps les plus belles filles de Québec qui nous attendent en race à Terrasse du Frais. <rire> Maman, donnez un petit bec à Réal et tout. Après tout, c'est à lui que j'ai ma vie. Ne jamais oublier ça. J'oublierai jamais ça, Réal. J'ai juste fait ce que j'ai pu. Rien de plus. Bon, ben, ça va faire. Viens bon voyage. Merci. Merci. Petit garçon. C'est bien lui et Joseph qui s'éloignent. Un peu plus, puis je le reconnaissais pas tellement il est grand à cette heure. Euh, ta mère est là? C'est elle que je viens voir. Je le sais, tu me l'as déjà dit. Mort, ta ta ta. Je se voir au salon, si ça te dérange pas. Tu vas nous servir du thé. Le café, c'est pas le genre de ta belle-sœur. Elle trouve ça trop artiste. Ah, non, ben, je vais aller m'installer. Tu peux la faire rentrer. Tu fermeras la porte de la chambre. C'est où chez vous? Et à Montréal, un troisième, c'est toujours plus haut qu'un deuxième. Et un deuxième, toujours plus haut qu'un premier. Bon, c'est évident, hein? Je suis pas montée jusqu'ici pour me faire raconter des vérités de la palisse. Heureusement, c'est pas toi, ma chère belle-sœur, que je viens voir. C'est ta mère. Non, pour être précise, je viens voir la belle-mère de mon frère Marc Corel. Ceci pour bien établir que c'est pas une faveur que tu me fermes laissant entrer ici. Ta mère n'est pas une étrangère, c'est une parente. Mais t'es la bienvenue, Aurore. Maman Tatin. Je lui ai même prêté mon salon pour mieux te recevoir. J'apprécie grandement ton hospitalité, Françoise. Est-ce que t'es te la ferait apprécier davantage? Pourquoi pas? Chère Madame saint jean vie comment allez-vous? Oh, tu m'excuseras de ne pas me lever, mes genoux vont souffrir. Mes rhumatismes, c'est l'humidité. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, ça ne fait pas de différence. Pauvre vous! On oh, remarque qu'il y en a qui sont plein à plaindre que moi. Euh, bon, bon, je ne t'ai pas. Euh, Assis-toi. François, je vais servir du thé. C'est pas nécessaire de faire tant de cérémonies. Ah ben, ben peut-être qu'avec la chaleur, le thé, ça pourrait nous échauffer davantage. Euh, du thé glacé, oh c'est bon non, du non, thé glacé. Aimerais-tu mieux du thé glacé? Mmh. Hein? Va, toi qui as des bonnes jambes, va dire à François de nous faire son thé glacé. Mmh. Avec la canicule, ça va être plus approprié. Eh, je ne pas, tu connais le chemin. Va, va, va. Thank you. 
Picasso, un peintre espagnol qui habite à Paris. Peut-être qu'il est mort. Sa peinture est l'affirmation du droit de l'artiste à une expression personnelle. Hitler a fait brûler un grand nombre de ses tableaux, comme ceux de beaucoup d'autres artistes à l'expression trop personnelle. Et beaucoup ont applaudi et beaucoup d'autres applaudiront, j'imagine. Je comprends ça. On n'a pas le droit de montrer des choses aussi laides. Peut-être, mais... Avant de condamner, il faudrait être bien sûr que le tableau n'est pas simplement le miroir de l'âme humaine. Tu la trouves belle, toi, l'humanité? Tu penses que ton fils, mon fils, nos filles peuvent la trouver belle, l'humanité? On est allé trop loin. Faut revenir en arrière. Non. On n'est pas allé assez loin. Il faut aller encore plus loin. C'est clair que si le bon Dieu a créé l'homme et la femme, c'est pour former une famille en ayant des enfants. Sinon, le bon Dieu ne se serait pas badré de créer des sexes différents. Avec toutes les chicanes qu'on connaît. Me suivez-vous? Jusqu'ici, c'est assez simple. On a été mis à terre pour fonder des familles. Et qui parle au nom de la famille? Ça dépend. C'est l'homme. Quand il est là. Mais c'est son devoir d'être là. Mais quand il n'est pas là... Mais on parle de règles, là, pas d'exception. Bon, je sais que vous pensez à Marc Aurel quand vous parlez de ceux qui sont pas là. Mon frère est revenu marqué par la Première Guerre mondiale. Mais il va finir par se ranger, il est encore jeune. Jeune? Il approche bien de la cinquantaine. Même si on passerait pas ça à le voir aller. Bon, en tout cas, laissons Marc Aurel pour l'instant. Bien que vous admettrez, Madame Saint-Janvier, que tous les torts ne seront pas de son côté. Dans lundi, qu'on mettrait Marc Aurel de côté pour l'instant. Oui, bon. Alors, pour en revenir à notre chanson, en dépit de toutes les mises en garde, Godbout nous l'a donné le droit de vote. Maintenant, faut agir. Si on ne veut pas que toutes nos évaporées du genre Thérèse Casgrain, Idola Saint-Jean et toutes les autres se retrouvent au Parlement de Québec. Et je pourrais en nommer d'autres. Quelqu'un que je connais quand j'ai dit que Marc Aurel n'avait pas tous les torts, euh, se faire enlever son garçon, c'est dur pour un homme. Bon, là, j'ai dû me parler encore de Marc Aurel, c'est parce que t'as fini de me parler de politique. Ouf! Oh, t'es bien gentil d'être venu. Oh, oh, ça va m'aider bien gros à me faire une opinion. Si on ne peut pas défaire tout le mal qui a été fait, on peut agir du moins de manière à limiter les dégâts. Il ne faut pas oublier, Madame Saint-Janvier, que l'idée de faire voter les femmes, ça a commencé en Angleterre. Et que c'est venu par ici en passant par les États-Unis. Pour une femme qui tient à la religion de ses ancêtres, il y a lieu de prendre conseil auprès des autorités compétentes. Parlez-en à votre confesseur. T'as une opinion que je voulais, pas celle d'un autre. Maintenant, tu vas faire ta bonne fille. Moi, c'est l'heure de mon petit somme. Françoise va s'occuper de toi. Mmh. Vous avez fini votre discussion? Mm -hmm. Ben, assis-toi si t'es pas trop pressé. Prendrais-tu encore un peu de thé à moins que tu préfères du café? C'est pas mon genre d'abuser des bonnes choses. Quand on tient un commerce, on s'arrange pour être d'humeur égale. C'est pas ton problème, bien sûr. Hein? Tu peux t'épivarder comme bon te semble, attendu que les gens que tu fréquentes sont plutôt du genre saltimbanque. Ce que j'aime de toi, ma chère belle-sœur, c'est ton complet dédain pour tout ce qui n'arrive pas à t'intéresser. <rire> Bien vivre et laisser vivre, c'est vraiment pas ta devise. Tout ce qui figure pas sur ta liste des choses qui méritent d'être admirées, respectées ou simplement ignorées, liste assez courte d'ailleurs et définitive, mérite absolument d'être sali, détruit, écrasé dans les plus brefs délais. Tout ce qui t'est étranger t'est intolérable. Tu t'appelles Aurore, mais tu devrais t'appeler Crépuscule. Ah non, Crépuscule, c'est encore trop grouillant de vie. Tiens... Tapez ta mouche, ce serait parfait. Mon pauvre frère, je le plains de s'être enamouraché d'une lunatique dans ton genre. Une bableuse de la pire espèce, une tête enflée. Tu dis que j'ai pas de tolérance, eh bien t'as pas tort et j'en suis fier. Y a pas de place pour les idées croches. Et si votre père s'était pas fait le défenseur de toutes les idées nouvelles, au lieu des livres, il vous aurait laissé des propriétés et de l'argent en banque. 
quand est-ce que tu vas te débarrasser de tous ces livres-là puis de te faire un appartement comme tout le monde? Excuse-moi. Je suis allée un peu loin. Faut dire que tu m'as pas ménagé non plus. Excuse-moi. Reprends ton bas bleu et... rends-moi ma tapette à mouche. Ben, on a dû se faire ramasser par la chien. Au moins 4-5 fois. Oui, <rire> 4 5 fois, je te dis, les habitants nous dénonçaient comme des espions allemands. C'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait pas mal de sous-marins allemands dans le Golfe, puis en plus, le gouvernement demandait à la population de signaler tout suspect. Faut croire qu'avec nos cheveux coupés en brosse, <rire> on avait l'air de l'idée que les gens se font d'un soldat allemand. Ben, depuis qu'on a vu les vivants et des morts, j'ai pu constater qu'il y en avait pas mal d'échantillons. <rire> Il me semble avoir lu qu'il y avait des mercenaires allemands parmi les troupes de Wolf. Après la chute de Québec, ils n'ont pas dû rester inactifs, ces Allemands-là. C'est bien vous, des sables que vous, Pinsonneau, ou comme moi, pourront avoir du sang allemand dans les veines. En même temps, ça veut dire quelque chose. L'existence des guerres, c'est le plus bel argument contre la théorie de la pureté d'une race. En Europe, en ce moment, il y a un joyeux brassage de chromosomes qui s'opère, qui ne va pas s'arrêter avec la paix, il va y avoir l'occupation. Moi À moi, l'occupation, ça m'irait. Je serais prêt à signer pour ça. À Montréal, il n'y a rien qui m'attend. Ma mère est morte, puis... Mon père serait mort que ça ne ferait pas grande différence. Messieurs, de toute façon, nous n'en sommes pas là. La guerre sera gagnée, mais quand et à quel prix Il ne le sait. Les Allemands n'ont pas arrêté de reculer depuis le débarquement. Oui. Mais ils n'ont pas encore eu à défendre une seule parcelle du sol allemand. Quand ils défendront leur territoire, leurs maisons, leurs femmes et leurs enfants, ça peut être une autre histoire. Nos pertes vont augmenter. C'est une réalité envisagée. J'ai bien peur que M. King soit obligé d'abandonner sa politique de limiter le service des conscrits au seul territoire canadien. Croyez-vous que ce soit une politique que le président des États-Unis puisse comprendre et accepter longtemps? Ça va laisser des cicatrices profondes. Si vous pensez pouvoir convaincre le président Roosevelt qu'en ce moment, il est stratégiquement plus important de garder les côtes de Terre-Neuve et de la Colombie-Britannique que de chasser les Allemands de France ou les Japonais des îles du Pacifique, je suis prêt à payer votre voyage à Washington de ma poche. Le Pacifique, vous pensez qu'on va aller là, après là Vous n'avez pas envie de donner l'océan Pacifique en cadeau aux Américains <rire> Le Canada a des intérêts à l'Ouest. Vous n'avez pas oublié, j'espère, qu'il y a des Canadiens prisonniers des Japonais. Le désastre de Hong Kong, vous n'avez pas oublié, j'espère Moi non, mais on n'en parle pas souvent. Ça, c'est une autre histoire. On ne gagne pas les guerres en se souvenant des défaites, mais en évoquant les victoires glorieuses. C'est pas juste pour les soldats. Les autres ont rien à voir dans la façon que les guerres sont menées. Et on peut se battre comme des chiens enragés, ça donne à rien si le général est un gros zéro. C'est exact. Naturellement, je n'ai pas à vous rappeler que nous n'allons pas à Québec pour exprimer nos petites opinions personnelles. Vous devez vous en tenir strictement au texte que je vous ai donné. Après la guerre, vous serez libre de jouir de la liberté d'expression que votre bravoure et celle de tous nos soldats canadiens auraient su préserver de la barbarie hitlérienne. Vous êtes optimiste, capitaine. Est-ce que j'ai le choix T'as tout gâché, là. Le mood. Hein? Le mood. Tout est dans le mood. Puis le mood, là, c'est délicat, c'est fragile. C'est pudique, hein? Un soupir un peu trop profond, hein? un rire intempestif, là, pis... Ah, tu sais ce que ça veut dire, intempestif, hein? Non. Euh, <rire> qui arrive au mauvais moment. Le mood, là, c'est du domaine du, du sacré, de la poésie, hein? de l'insaisissable. Pis quand le mood est respecté, caressé, bichonné, l'insaisissable prend forme. Mmh. Les chauds, est-ce que je peux bouger? Ah, chaud, pis être tout nu, hein. 
Tu fais exprès pour saboter mon travail, toi. Mon élan créateur. Mais, mais avec les fenêtres bouchées et toutes tes pochettes allumées, c'est pas surprenant qu'on crève ici dedans. C'est le temps de la canicule. Tu sais pas ça, toi, qui sais tout. Dans le pays où je suis le prince, il fait toujours une température idéale. Mm -hmm. Et t'as raison. Dans le pays des Montréalais que t'habites, il fait chaud des fois, pis en sacrament. <rire> Euh, qui est là, s'il vous plaît? C'est moi, Pierre-Paul. Oh. Un instant. Ah, <rire> salut. salut. <rire> bon Dieu, c'est pas quel enfer ici dedans. Hey. <rire> Ah bon? Je te dérange, là? Tu faisais de la photo? Ah, ben, excuse-moi. Non, 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 tu me déranges pas, là, hein? La séance est finie! Oh. On a perdu le mood. C'est Julien qui dit ça, parce que lui, le mood, là, c'est son domaine. Hein? C'est lui l'artiste. Moi, je suis rien que le modèle. Là. Un modèle d'artiste, comme de raison, parce que je me déshabillerai pas devant n'importe qui. <rire> Toi, es-tu un artiste aussi? Ah, non, non, j'étudie pour être médecin. Ah, tu supposes que le corps féminin n'a pas de secret pour toi? Ah, j'en sais pas mal. Je pourrais nommer chacun de tes os sans faire de faute. Tes muscles aussi. Tes organes. Ah, oh, la teinte, j'imagine. <rire> ouais, je pense que je suis en train de faire un fou de moi, là. Euh... Non, euh, les filles, j'en connais pas trop. Je passe tout mon temps à étudier, même en été. Ben oui, mais pas aujourd'hui, quand même, c'est la canicule. Hmm? Ah, là, c'est à cause que ma mère reçoit du monde à souper. Ah, ma soeur et moi, elle nous a donné de l'argent pour aller souper ailleurs. On a pensé venir ici, Julien. André va arrêter à pâtisserie Cassel pour prendre des choses. Ta soeur Michel va la rencontrer là, ça te va? Bon. Du moment qu'il y a de la bouffe, moi, je suis toujours très accueillant. Ouais. <rire> bon, ben, le prince, tu me fais les équipes, tu me dois, moi, je vais y aller, hein? Ouais. Tu t'en vas? C'est mmh. dommage. Mmh. Euh, si tu veux rester, Yvette, hein? Moi, ça me fait plaisir. La bouffe, c'est Pierre-Paul qui paye. S'il mmh. veut dilapider la fortune de la famille Lécluse, hein? C'est sa responsabilité. <rire> Finalement, est-ce que tu m'invites? Ah, ben oui. Si ça te dérange pas. Bon, ben je vais juste passer par ma chambre, me changer euh, parce que j'ai bien chaud, puis faire un peu de ménage dans ma chambre. À tout de suite. Hein? Au revoir, après ça. Allez, Pourquoi elle veut aller faire du ménage? Pour moi, elle a mal compris. C'est ici qu'on mange pas chez elle. Non, 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 calme-toi, 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 calme-toi. Hein? Chauffe-toi pas pour rien, là. T'as tout ton temps. C'est juste qu'elle pense que... Un pauvre grand gars comme toi qui fait sa médecine est peut-être pas obligé de rentrer chez lui le soir avant 10 heures, hein? Ce qui n'est pas ton cas. Ouais. Pour rentrer après 10 heures, il me faut une permission spéciale de maman. Mm -hmm. Pis ça, t'auras tout le temps nécessaire pour lui expliquer en mangeant. C'est pour ça que c'est pas nécessaire de courir après elle maintenant. Euh, dis donc, est-ce que tu te fous de ma gueule, là? Devine. Hein? Ouais. Veux-tu voir des photos d'elle? Ben non. Ça me gênerait maintenant que je la connais. <rire> ben, ris pas de moi. Quoi, c'est vrai? Quoi, c'est vrai? Ben, voyons. Oh. Hé! Hey. Allô? Hey, tu parles d'une journée, je te rappelle la vite. Tu dois faire 90. Mm. Ta mère mange pas une autres? Elle sort. Avec qui? Tu sais pas? Tu sais pas demander. Là, c'est ta mère sortir de même, puis tu lui poses pas de questions. C'est ma mère. C'est pas la sienne. À part ça, ça me regarde pas. Puis toi non plus, ça te regarde pas. Je sais bien que ça me regarde pas, mais c'est une question de principe. Ça me chicote, hein? Je sais bien que ta mère s'en va pas euh, courroyer avec un autre homme. De quoi que j'aurais de l'air, moi, en tant qu'homme de la maison, de pas savoir où qu'elle était, <rire> s'il arrivait de quoi. Ben, demande dis ça, tu chicotes à ce point-là, mais un conseil. Fais-les pas en tant qu'homme de la maison. Parce que tu vas t'apercevoir que dans tête de maman, l'homme de la maison s'appelle Louis-Joseph. Ouais. Évidemment. Ah, tiens, bonsoir, Rosaire. Euh, J'ai terminé la salle de bain, profitez-en. Il n'y a rien comme une bonne trempette par une chaleur pareille. Ouais. Bonsoir, grand-mère. Ça va être un anglais de Sherbrooke. C'est quoi cette histoire d'anglais? Puis de Sherbrooke à part ça? C'est pas la première fois que vous y faites allusion. C'est rien, ma petite fille, c'est rien, quoi, en fait. Mmh. Coralie, veux-tu demander à ton mari de passer le sel à ta grand-mère? Rosaire, passe le sel à grand-maman. Le docteur a dit pas trop de sel, c'est pas bon pour vos artères. À votre âge. À mon âge, ce qu'on a appris, c'est que ce que disent les docteurs, faut en prendre puis en laisser. Pas seulement les docteurs, les hommes. 
en général. Si la remarque te convient pas, Roser, enlève ton nom sur la liste. Je te visais pas en particulier. Ah, oh, me semblait aussi. Merci, Caroline. Bon, tu veux pas dire que ton nom est rayé à jamais. Il peut revenir, dépendamment de comment t'agis. Un homme, c'est une vraie girouette. Vire le bas, vire le coq. Bon, bien, j'y vais. Oh. Attendez-moi pas pour vous coucher, maman. Ça se pourrait que je rentre tard. T'as assez grande, ma petite fille, pour savoir ce que t'as à faire. À ton âge, c'est bien la moindre des choses que tu saches comment te conduire. Bonne soirée. Bonne, Bonne soirée. soirée. Pensez-vous que c'est celui que vous avez dit? L'anglais de Sherbrooke. Que... Comment ça? Un anglais? C'est qui, ça? Elle t'a pas de sort aux heures. C'est des affaires de famille. Mm -hmm. Reste là, Rose. Je te le dis, c'est pas de tes affaires. Il y avait une auto en bas. Y a-tu quelqu'un qui pourrait m'expliquer? Grand-maman te l'a déjà expliqué. C'est une histoire qui regarde juste la famille. Les femmes de la famille. On dirait que pour toi, Yvette, la vie n'est pas compliquée. Il s'agit de la prendre par le bon bord, c'est euh... tout. Oui, mais le bon bord, il s'agit de le trouver. Ah. C'est ça qui est compliqué, mmh. moi, je trouve. Eh <rire> hey, ben, j'ai donc les filles, là, au lieu de philosophie. Oh. Hein. Vous êtes en train de déprimer Pierre-Paul. <rire> c'est pas rien que la chaleur qui lui donne ce terre là <rire> Il doit se demander ce qu'il fait sur Terre. <rire> pas vraiment Pierre-Paul. Oui, euh, c'est en plein, ça. Oh. Qu'est-ce qu'on fait oh. sur Terre? Oh. 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 La vie est plate, la vie est mal faite. <rire> moi, si seulement la guerre peut finir, là, je sac mon camp d'ici. Ah. Je vais être un acteur, moi, pas un docteur. Oh. C'est à Paris que je veux aller pour apprendre. C'est pas mépriser ceux qui nous entourent que de vouloir aller voir ailleurs. Ça, ah. c'est vrai, par exemple, je te comprends. Moi, j'ai quitté mon village pour venir à Montréal, puis pas se contenter d'un petit pain quand on peut en avoir un plus gros, c'est pas péché. Mm -hmm. En tout cas, moi, je crois pas. Je peux vous dire plus, Pierre Paul? Mm. Paris, là, j'ai vu ça dans la vue française. C'est beau en hein, masse. Mm. Puis si jamais tu pars, Pierre Paul, ça se pourrait bien que j'aie envie de partir avec toi. Mais oh. oui, oh non! Mm. Arrêtez de vous pomper avec des paroles en l'air. Vous vous montez la tête avec des paroles creuses, de la fumée. Toi, Pierre-Paul, que tu fasses du théâtre en amateur, j'y vois pas de problème. Ça m'intéresse même de te faire répéter ton texte. J'aurais même un petit rôle dans une troupe où les gars et les filles jouent ensemble. Comme chez le père Legault. Ah, oui. Oui, oui. Mais lâcher la médecine pour faire du théâtre, c'est complètement fou. Te vois-tu discuter de ça avec maman et avec notre oncle Pierre <rire> En tout cas, moi, si j'étais à ta place, si je pouvais la faire, ma médecine, je ferais. Être docteur, c'est tout de même plus honorable qu'être acteur. On peut apprécier une chose sans forcément la faire soi-même. Par exemple, je suis bien prête à me battre pour que Julien puisse exposer ses photographies dans une galerie. Hey! Mais me mettre toute nue devant une caméra, c'est une autre paire de manches. Sans vouloir t'offenser. Mais ça m'offense pas. T'es pas obligé de pouvoir faire tout ce que je peux faire. Moi, j'aurais jamais su que je pouvais faire ça. J'avais pas rencontré un Français qui est professeur à l'école de Beaux-Arts. Oh. Et moi, c'est pareil. Si mon frère m'en avait pas dit, j'aurais pas su que j'avais du sang royal dans les veines. <rire> Déjà quoi, hein? En réalité, c'est du sang de grenouille. <rire> Allez, vite! Le mets-tu le disque? Bravo. Santé. Je vais prendre du santé aussi. Il est vraiment bon. Penses-tu que elle ferait une bonne femme de docteur? En l'habillant un peu, là. C'est qui, ça? La première chose pour le savoir, c'est d'aller ouvrir la porte. Papa? Tu dis que ta mère est pas 
voilà Ma main n'est pas ici, elle est sortie. Oh, ta main que je viens voir. C'est mon gendre. Ça va bien, toi, ma chère fille? Bien. J'espère que vous aussi. Je vais aller chercher Rosaire. Hé, hey, bonjour. Toujours en grande forme? Ouais. Compte pas sur moi pour lever les pattes. Bon, ben, passe dans le salon. Ce serait pas poli de te faire attendre debout. Merci bien. Gêne-toi pas, hein, aussi, toi. Puis vous? Non, c'est pas nécessaire. Rose va arriver d'une seconde à l'autre. Eh, hey, bon, au lieu que j'aille ça de déranger en plein fumage. Peut-être que je pourrais. Oh, il n'y en a pas question. Je peux t'en entendre parler jusqu'à la fin de tes jours? Allez, grouille! Patata! Oh. Ah, ben! Le beau père, c'est une belle surprise, ça. Bonsoir. <rire> Quel bon vin vous amène? Ben, je pensais. Euh, je me suis dit. Euh, on va prendre des nouvelles. Bon, ben, Rosaire, je pense que je peux te faire confiance pour que Françoise retrouve son salon comme elle l'a laissé. Mm -hmm. Mm -hmm. Moi, j'ai un bon programme qui m'attend à radio. Bonsoir, la compagnie. Bonsoir. Bonsoir. <rire> je sais pas comment tu fais pour vivre ici avec cette vieille chipie-là. Mais moi. C'est pas ma belle-mère. <rire> c'est vrai. Mais, euh, ta belle-mère, moi, c'est ma femme. Ça te donne une bonne idée du talent qu'elle qu a pour en kikiler un honnête homme. Mais euh, je suis pas venu ici pour parler de nos malheurs respectifs, mon cher Rosaire. Ce que je veux savoir, c'est... Euh... Viens dans ici, toi. T'as pas eu d'écho? Hein? T'as entendu parler de rien? Mais quoi? La descente de police. Le temps qu'on a passé derrière les barreaux, poste numéro 4, là... Il n'y a rien de ça qui t'est venu aux oreilles, ni surtout aux oreilles de ta belle-mère ou de ta femme. Une descente de police. Une descente de police. Oui. Vous le dire, après que je suis parti. Ah oh ben, bon Dieu. Je l'ai échappé bien. Ouais, ouais. Mais ça n'a pas pris de temps. J'ai joué de mes influences. Ils n'ont pas pu faire autrement que nous relâcher. Hein. Ben, tout, on faisait rien de mal. Ah. Joseph m'a même remercié ce matin, chaleureusement. <rire> fait que je vais y aller, moi. Ma soeur aura un matin pour souper. Tant mieux s'il n'y a rien qui a percé. Moi, euh, je m'en sac, mais euh, Coralie, ça tient un peu de sa mère à ne pas avoir le sens de l'humour bien, bien développé en ce qui concerne les plaisirs de la vie. Mmh. Puis tu me diras ce que tu voudras, mon rosaire, mais même si tu touché à rien, tu t'es pas privé de regarder. Oh, mmh. Mon cadeau à Louis-Joseph avoue que c'est pas facile pour un homme de s'enlever ça de l'imagination. Mmh. Fait que... Tu fais confiance, hein? Tu tiens ça mort? Salut. une belle image pour émouvoir vos lecteurs. Merci à vous tous, gens de la belle ville de Québec, pour votre accueil généreux. À vous, à vous, à vous la gauche de Pas de politique, messieurs, pas de politique. Dans quelques instants en jeu, oubliez sa vie. Il y a 300 000 Canadiens qui souffrent actuellement de la maladie d'Alzheimer. Dans 30 ans, il y en aura près d'un million. À chaque fois qu'il me parle et qu'il n'est pas capable de finir sa phrase, c'est un deuil pour moi. 